胡大人，胡大人，怎么这么多人啊？你们是谁啊？大人，大人，小的不知道您就是胡大人，才安排您住在柴房的，您就饶了小的吧。不用说了，下去吧。哎，胡大人，委屈您了。哎，可能你们搞错了，我不是胡大人呢、啊。胡大人，在下湖州捕快赵四。请胡大人跟在下与张叔办回湖州县衙。为什么去湖州县衙呀？我不是胡大人呐、啊，我们三个只是路过这里的和尚而已啊。我们没有搞错啊，胡大人，是在下怠慢了。哦，在下湖州县衙张叔办，见过胡大人。哎呀，总之我不是胡大人，我们三个都是和尚，对不对啊？对啊。胡大人，您就别谦虚了。据在下所知。传说胡大人一向有微服私访的习惯，呃，既然已经到了湖州几日了，咱就回去吧。再说湖州城这么大，县衙不能群龙无首吧？我等已经盼望大人很久了。嘿，你们是不是群龙无首，关我什么事啊？总之我不是胡大人，你们也别叫我胡大人，你们回去吧。哎，我师叔的包袱怎么会在你们手上？胡大人，您看这东西是您的吧？是啊，这个包裹是我的，怎么会在你们手上呢？这个日后再说啊。这是您的复任文书，您就别推诿了，跟我们回去吧。回回回，回什么地方啊？这个包裹是我的，但这文书真的不是我的。嗯，这不是您的，怎么会在您的包裹里呢？我我怎么知道为什么？总之，这个公文真的不是我的。胡大人。您就别作弄在下了，这轿子已经备好了，咱咱走吧。我最后跟你说一次，我真的不是胡大人，你搞错了。胡大人，您就给我个面子吧。你看，你有当朝妇人文书在身，受命治理湖州政务，这理所应当的呀。你，你就跟我们走吧。哎，师叔，师叔，你就听我说吧。你看看，当官做轿子那多好啊！再说了，我们以后再。也不用风餐露宿了。哎，对对，师叔，以后咱们再也不用住这个破柴房了。这也太好了吧，太好了。呃，好了好了，就这样吧。备轿，接胡大人回府衙。升堂，待原告被告为。你们俩谁是原告，谁是被告？为何击鼓鸣冤？我是原告，我告他讹我钱财。不对，大人，我是原告，我告他见钱眼开，讹我银子。哎，一个一个来，不要抢着说。哎，老爷子，本官问你，他是怎么抢你的钱的？今天早上我出摊卖油，刚到巷子口，他撞翻了我的油罐，他不但不道歉，还要打我。所以他厮打过程中，他夺走了我的钱袋。青天大老爷，您可要为我做主啊！不对，大人，他说的不对，是他自己不长眼睛，撞了我，自己跌倒，打翻了油罐。他的钱袋本来就是空的，在和我撕扯中，看到我腰里的银子，故意讹了去。你是什么人呢？我是本城唐三少的二弟，大家都叫我老二。嗯，老二啊。你手里拿着的银两，可不可以让本官看一下？来呀、啊，在把那银两拿上来看看。是，大人。嗯。卖油翁，你说这银子是你的，有没有证据啊？证据。天下的银子都一模一样，哪有证据啊？嗯，这银子是我卖油的积蓄，我一直都带在身上，怎么可能是他的呢？大人呐、啊，您可要给我做主啊！他是明目张胆的讹诈呀！你说是你的，你叫他呀！你看他到底硬不硬？你说是你的银子，这怎么可能呢？胡大人，此案有些复杂，要不银子先没收。案子放放再说
，我自有主张。赵四，在端一盆清水上来。是。张主办，照当朝律法，讹诈钱财者该当何罪？看这银子的数目，讹诈者应受八十杀威棒，然后我们扔出门去。嗯，那本官明白了。大人，水端来了。嗯，来，将那银两放入水中。是。这些银两到底是属于卖油翁的，还是属于老二的？很快就会知道了。大胆老二，这些银两明明是卖油翁的。还不快认罪！大人，这明明就是我的钱，怎么说我讹他呢？你自己看清楚，这水里面有油花泛起，这就是证明，这些银两是卖油翁整日过手之前，所以才会有油渍在上面。你明不明白？来人，在，将这个老二拉出去，重打八十大板，然后扔出衙门。是。哎，冤枉、啊！这些银两马上归还卖油翁，请您一定要收下，一定收下。哎呦喂，这么多银子都是给我的？是是是，都是给大人您的。那就好了，那我不客气了。这些个银子我怎么用、怎么花都无所谓了。那是自然。好，嗯。哈哈哈这都收了，奇怪，哪有如此明着干的？来，玄空玄明，师叔，这里的银子你们发给穷人和叫花子吧。啊，好，哎，来来来，给我几个，给我几个，哎，哎，我走了走了啊，走了，师叔。哎，嘿嘿嘿嘿。喂，那边的兄弟们，大家都过来了，胡大人要给大家发银子了。对对对，各位兄弟姐妹们，你们快过来呀、啊，我们谢老爷给你们银子了。啊、别急别急、啊，慢慢来慢慢来，大家都有的啊！对对对，你们快点排好队。禀大人，已经按照大人的吩咐，把所有的银两都给了楼下的叫花子了。做得好，做得好。嗯，你回去吧。是。唐少爷呀、啊，银子嘛，哈。就要这样用啦！正所谓一个人有钱多没意思，要大家都有钱，这才大家开心的嘛。所以说大家好才是真正的好，对不对？对对对对，胡大人高风亮节，在下佩服佩服。唐少爷，你说呀，你的银两用的值不值啊？值，绝对值。胡大人乐善好施，一定美名传扬啊！唐少爷，你这么想就好了。这做人呢，最重要的就是与人为善，脚踏实地。唐少爷呢，富甲一方，以后应该为湖州百姓多做善事，为自己积些善德，这样方可长命百岁呀！<笑>是是是，送银子那不叫孝敬您。唐<笑>少爷，这个什么意思啊？胡大人。请享用，这个，这个，这个不行，这个真的不行。我是一个和尚吗？哎，你们直接杀了我好了吗？啊！你们干什么？大爷，干什么？你干什么？玩儿呢？要不要？不要啊！不要！不要！不要这样子！不要这样！不要这样子！打住！唐少爷，你这是故意整我的吗？胡大人。这些可是本少爷从湖州城挑来的绝色头牌呀！是啊，大人，玩吧！不不不不不，住手！哎呀，唐少爷，我跟你说真的啊，你马上叫他们都出去，如若不然，我可是要和你翻脸的啦！好，好，好，你们下去吧。你们这帮禽兽，还不快放我出去！放了，哼。你做梦吧！你是老娘花了二十两银子买来的，老娘还指望着你给我挣银子呢。我可能放了你吗？我还告诉你，你现在已经不是什么夫人小姐了
，你就是老娘这胭脂楼里的奴隶，打死我也不会做的。进了老娘这胭脂楼，就没有一个不从不听话的姑娘。我看你呀、啊，就是不见棺材不落泪。等你关在这儿三天三夜，不吃不喝。到时候啊，我看你的嘴还硬吗？来人，在，给我瞅好了他，一步都不许离开这儿。是。你们这帮禽兽，快放我出去！大哥，合适的娘子我已经找到了，非常合适。谁家的女子？是克莱克寨的伙夫，湖州西城李三家的闺女如烟。干得好，带上银子。咱们现在就把李三家的闺女买回来。嫁出去的女儿泼出去的水，我看你啊，还是答应了吧。你还是把你的聘礼拿回去吧。我们李家再穷，也不会拿自己女儿的命换自己的安逸。你先别冲动啊！你知道，在这湖州城里。还没有我们家少爷办不成的事。这件事，说实话，到头来你是不答应也得答应，不答应就是不答应。我们李家不欠你们唐家一分一厘，朗朗乾坤，他唐三少还抢人不成？你们想干什么？我看你是敬酒不吃吃罚酒。二弟，大哥，去把人绑了拉走。是。你放开我！你放开我！你们想干嘛？如烟姑娘，跟我们走吧。别过来！走！走开！放开我！放开我！如烟，如烟，不要放开我女儿！不要管我了，你快去找我爹！行了，行了，行了，行了！不就一个姑娘吗？有这么多银子伺候着你，你受受累。再生一个不就得了？你你你个禽兽！你给我松手！你还我女儿！娘娘，把她带走！走！放开我！如烟，如烟，你还我女儿！还我女儿！还我女儿！上把他给我放到地下室里关起来，记住，这件事谁都不许说出去。知道了，少爷。快点啊，二少爷，走。哎呀，什么官服啊？你看，弄得那么难看，这么一直穿着就是负担呢、啊，真是。人民，哎呦，想不想砍头啊？信不信我把这官服和这绿帽子一直给你戴呀？呃，不要不要戴绿帽子。啊。哎，师叔，这个包袱还要不要了？里头还有好多好多银子呢。不要不要不要不要！都是因为拿错了这个包袱，所以才害得咱们在这里做什么县令啊？来。拿过来，放手。哦，我们是出家人的嘛，不得贪污别人的银子呀，知道吗？下次别再犯了，知道吗？别再犯了。哦，有什么落下的吗？那赶紧走。等等，好了
，不好了，快升堂，快升堂啊！不好什么啊！我告诉你，我是和尚，升什么堂啊？不去，不去，不去，坚决不去！吴大人，您身为湖州的父母官，你老是这样回避，恐怕不行啊！嘿，我告诉你很多次，我不是什么胡大人，我是和尚啊！你们升堂关我什么事？胡大人，事关重大，西城刚刚发生了杀人案呐、啊！杀人？杀什么人？谁被杀了？哎呀，胡大人，这都火烧眉毛了。您甭管是谁，上了公堂，您不就知道了吗？胡大人，快点更衣吧。为了正义，为了老百姓的安危，我就再豁出去一次，一次。嗯嗯，师傅，啊不，大人，唐家三少爷强卖我女儿不成，杀死我妻子，抢走我女儿，请大人为草民做主啊。李三，公堂之上，我且问你，你说唐家三少？买你家女儿如烟，替他父亲办阴婚之事，可有字迹证据和礼金？正因为我妻子没答应，所以也没有礼金，也没留什么字据啊。你说唐家三少爷绑架了你家的女儿，可是你亲眼所见，可有证据？杀人这事儿，我当时正在客来客站做饭，我也没看见呢。可是我女儿现在下落不明。我要的是证据，证据在哪里？也就是说，你妻子被杀，有谁看见了吗？我有证人，有证人，何不传来问一问呢？有证人，证人在哪里啊？就在大堂外面。带进来，传证人。草民王大拜见大人。嗯，仁正，我且问你，你是否亲眼看见了唐三少绑架了李家的闺女如烟，并杀了李三的妻子？草民。跟李三是邻居，今天上午，草民在家里干活，突然听见隔壁有响动，我立马跑出家门，发现李三家门口有一辆马车，那唐三少急急忙忙爬上马车赶马而去，草民深感疑惑，连忙跑到李三家里，发现他妻子满脸是血，显然是刚刚断气。你说这人不是唐三少打死的，还能是谁啊？王大，我看你简直是一派胡言，就算你看见了唐三少，那他也未必就在案发现场。或许他是从李三家经过而已，你凭什么一口咬定就是唐三少打死了李三的妻子呢？张叔办，你也清楚，那唐三少三年前死了老父，哪一年不买穷人家的姑娘给老父配阴婚呢？那你既然没有亲眼看见，又没有任何证据，公堂之上，胡乱猜测。来人，重打五十大板。不可，无辜的人。不能打，张叔办，现在是你审案还是本官审案呢？如果是你审案的话，那本官留在此地也没有意思了。本官是否可以走了？是是是，胡大人，您说了算，您说了算。李三，你放心吧，你的妻子被杀，你的女儿如烟被绑架，本官一定会秉公办理，还你一个清白的。先下去吧。谢谢大人主持公道。谢谢大人主持公道。胡章，你好狠心呐！你的良心被狗吃了，我就是死了做了鬼，也不会放过你的。喊什么喊？黑头，来，给他灌水。是。走开！你们这帮禽兽，快放了我！好啊，你这个小贱人，你竟敢骂老娘！看你在骂我，我还告诉你了，凡进我胭脂楼的姑娘，还没有哪个敢不听老娘的呢。不喝水，想找死，没门儿！你死了，我那些银子找谁要去？不就白白浪费了吗？黑头，给我换！是。你你你，好啊你。还是个烈性子，啊！我告诉你，别敬酒不吃吃罚酒，老娘今天成全你了，让你在老娘这胭脂楼里卖一辈子。黑头，来，给我按住。是。老娘让你尝尝这金针菇的滋味。放开我！哼。啊！哎，哎，少爷，你怎么到马房来了？老哥
，你不是去益州驼盐了吗？这么快、啊，什么时候回来的？我刚从益州回来，家都没顾着回呢。这马来回跑了三天两夜，挺累的。这不，我给他整点吃的，加点草料。你看我这记性，还以为你才去了两天呢。辛苦辛苦了，没事。这样吧，我这儿有锭银子，拿上，拿上吧。哎，那，那那谢谢少爷了。呃，那没啥事儿，我先回家了。嗯，先回吧。长得挺让人心疼的，走开，别碰我！哎呦，我爹呀、啊，真有福气。别怕，小宝贝儿，你要是听话，我给你另换一个地方，让我娘送些好吃的给你，把你养得白白胖胖的，穿得体体面面的。不然啊，我爹在阴曹地府又要骂我不孝敬了。哎呀，长得真漂亮啊！啊，你还我娘！你这畜生，你还我娘！哎，你看我这脑子，少爷刚给我银子，不一高兴就把包给忘了。哎，好啊你，竟敢咬我，我想活了是不是？我跟你拼了！你想拼命？没门！我要不是看在我爹的份上，我现在就一脚踢死你！儿你别想去，给我好好待着。哎呦，胡大人，胡大人，这么快就去抓人，这未免也太着急了吧？这唐家，唐家怎么了？我看你这个样子，难道唐家养着老虎吗？都把你吓成这样！您这是没事找事，不怕惹麻烦吗？啊，唐三少是什么人，什么背景？您是真不明白还是假不明白呀、啊？我管他是什么人呢、啊？不就是皮包着骨头的人？难道他是雷公啊？我还一点都不敢惹了。不是啊，胡大人，这坊间传说，您在濠州之时就与那当朝太师王勋交情是非同一般。你怎么到了湖州这儿？你你把这茬儿给忘了呢？哦，是啊是啊，你不说我还真不记得了。<笑>唐三少可是当朝太师的小舅子，哦、在湖州城，无论官场民间，黑白两道，没人敢惹他。如果您真的抓了他，他老姐在太师耳边枕头风那么一吹，咱这官帽就保不住了。哼，我说什么狗屁太师，什么混账东西！总之，王子犯法与庶民同罪，一个字，抓！慎重啊，胡大人。再说，咱官府抓人得有证据吧？你忘了？那我们就讲证据。你们一定很清楚，他唐三少为了给他父亲办阴婚，绑走了李三的女儿，打死了他的妻子。你说，在湖州城，除了他敢这么大胆之外，还能有人有这么大胆吗？是啊，我敢肯定，这事绝对是唐三少干的。嗯，先把他抓起来再说。哎，等等等等等等，赵捕头。你是一个人吃了全家饱啊！我可是一家老小，就指望着这点俸银过日子。胡大人，您图个痛快不要命了，可是我们这些朝廷命官都有老小啊，那不能因为您一句话，我们全都给端了吧？我知道，我也不能因为这一件事连累了大家呀。胡大人，张叔办说的还是有些道理的。那唐三少仗着上面有人，不把咱湖州府衙放在眼里，一贯为非作歹。我一直怀疑他有通匪嫌疑，其实我早就想抓他了，只是苦于没有证据，不敢轻举妄动啊。要不这样，咱们先到李三家里看看现场，说不定能发现一些证据。哎，对对对对，胡大人，只要我们找到李三的女儿如烟，我们就能找到李三妻子被杀的证据。只要我们手头有了这个证据，哪怕说他唐三少能翻云覆雨，我就是丢了官坐大牢，我也不后悔。
，既然你都这样说了，凡事讲个规矩，讲证据。好，那我就先找证据。赵捕快，咱们就先去李三家里找证据。哎，这马不错呀，这干啥这马？哎，这马不错，二十四辆，二十四辆啊！不行不行，门都没有，这么好的马，真是匹好马。妈，我出三十辆，这马我要了。哎呦，三十辆！哎呦，三十。好，好马配好主，客官，这马是您的了，掏钱吧。好。哎，哎，嗯，掏钱啊！快点！我银子好像被人偷了。骗什么人呢？是，我怎么是骗子呢？我银子被人，我银子找不着了。我危险岛什么？走走走走走走走，走，上来，走走，十两，这这这这。这这苍天呐，我胡哲到底是怎么了？卖了妻子买匹马。这银子还被人偷了，怎么办？这湖州地面上我是活不了，我开始活不成了。哎呀，我的老天爷，你说我这是咋的了呀？我看那胡正来者不善呢。老毕呀，没事没事，有什么变故，张叔办会到家里通报的。不就是李三把我告到胡正那里去了吗？屁大个事儿！他一个七品芝麻官，能把本少爷怎么着？哎呀，哎呀，大哥，啊，他们来了，就是那个一刀切。这次他还带了一个道士。哼，一刀切，他胆子也太大了吧！他自己失了手，还敢跑到本少爷这里来，我看他是不想活了。小子拜见唐少爷，小子来迟了，请恕罪。这是我请来的黄道长，贫道见过唐少爷。易道歉，你在野鸡岭失了手，不在山上好好猫着，还跑到本少爷家里来，你这不是害我吗？唐少爷，请息怒，我确实失了手，可你得听我把话说完呢。说，那天在野鸡岭，我本来捉住了胡正，就要杀他，这个时候冒出大小三个和尚，刀法了得，救了胡正。哎，我也是实在没办法，就此失了手。三个和尚。救了胡正，不会吧？难道县衙里的那个胡正，他的坏了坏了，这可如何是好啊？怎么回事？我就说这新来的县令，怎么口口声声本和尚本和尚如何如何？原来，原来他是以礼待逃，一个十足的假货。什么以礼待逃？什么真货假货？我都搞糊涂了。一刀切，哎，看来你在野鸡岭失了手，是那和尚救了胡正，还拿走了胡正的赴任公文，蒙混过关，做了湖州县令。啊，昨日少爷还和他一起吃了顿饭呢。哎，少爷，赶紧醒辙吧。若那真正的胡正重出江湖，咱们的事可就全都露馅了，坏了京城太师爷的前程了。贫道路上听大当家讲了一些情况，现在才明白了，这件事没办好。坏了太师的前程是小事，恐怕你们所有人的性命难保啊！朝廷一旦知道了，定会从上到下把你等满门抄斩。啊，那和尚真的做了湖州县令吗？怎么会有这等事？一刀切，你认识胡正的，现在就去给我找，就是把湖州翻个底儿朝天，得把胡正给我找出来。是，少爷不必惊慌。不就是穿帮了吗？贫道自有办法对付他们。怎么对付？这和尚正给本少爷找麻烦呢。到底是怎么回事？少爷，湖州县衙张叔办有要事求见。这是说曹操，曹操就到，快请进来。是。哎，慢。少爷，胡正的事暂时不能让那张叔办知道，若把真正的胡正找到衙门。全乱套了吗？对，哎呀，我这一心急，怎么把这茬就给忘了呢？张大人，唐少爷，大事不好了！这胡正和赵四要来抓你
，说你打死了李三的妻子，还绑架了李三的女儿如烟。张大人不要急，慢慢说。他们现在在哪里？好说歹说，被我忽悠到李三家那儿的勘探现场去了。这胡正到湖州来执政啊，软硬不吃。我看他是铁了心了要办你，我趁他们出去了，我才溜出来的。那和尚手里没有证据，如何办得了我？这不就是李三的邻居王大吗？他说事发当天，看见你从李三家出来，爬上马车就跑了。这如烟，你可藏好了，说不定哪天胡正和赵四会来府上搜查的。这个多嘴的王大，看我怎么治他！哼，胡正来者不善啊。你可千万千万要小心呐、啊！张大人莫怕，那和尚只是虚张声势，严严当官做做老爷的戏罢了，根本不会断案。他可不是虚张声势，也不是在演戏。我看他不仅能断案，还一断一个准儿，简直就是能掐会算。哎，你刚才为何叫他和尚呢？那还不是他自己口口声声说本和尚本和尚的。呃，好了，你先回去吧，我这还有点事儿，有什么变故？呃，就及时通知我。根据我的细心观察，你夫人是头撞的桌脚致死的。大人呐、啊，你一定要为我妻子做主啊！这绝对是唐三少和我夫人私扯，唐三少恼羞成怒，才把我夫人踢到桌脚上撞死的呀。李三，你不要着急，这里的事情本官很明白，你尽管放心吧。本官这次一定会给你查个水落石出，还你夫人一个公道的。谢大人。玄空、赵四在，这你们四处看看，看看有没有可疑的线索。是。大人，快看！这好像是一张扇面，说不定就是疑犯留下的物证。大人，我这里也有一片。呃，对对对，我家里没这东西。这半截扇面可能就是疑犯与李氏搏斗时留下的吧？是啊，都撕烂了，落款也不是很清楚。嗯，上面全是血。你们两个，去屋里看看还有没有其他线索了。是是。好，你们跟我来，我带你们到如烟的房间里去看看。好，走。大哥，什么事儿啊？去，带几个兄弟，去西城把李三的邻居王大给我教训一顿。好，哎，回来，记住，现在是非常时期，不能像以往明着干，知道吗？明白，大哥放心，不就是黑党吗？没问题，干得利索点，速战速决。去去去去，滚滚滚！你看我一出去，哎哎哎，我找那三个和尚啊，我好好看着酒楼。哎呀，我我我是胡正的我。什么胡正？关你什么人？啊，一看就不是什么好人。我。滚！滚！滚！快滚！死和尚，你这家伙拿着我的公文跑到哪里去了？哎，害得我没了官儿做，又没有银的话，买了妻子去买马，还被人白白的打了一顿。我要杀了你！杀了你，杀了你，老天爷呀、啊！我胡正，在这湖州地面上，我到底得罪了谁呀、啊？我这是如此遭罪，受苦受难。你是住店还是吃饭呢？吃饭，您里边请。来，把我的好马拴好。哎，好嘞。对对对。好马呀，好马！我的马，我的马。好啊，老天爷。真是有眼呀、啊！送我一匹这么好的马。这这，这，我的马。
头马贼，有人偷马，站住！驾，驾，驾，驾，驾，驾！哎呦，哎呦，啊，啊！马，我的马！等等我，马！哎呦喂，我怎么这么倒霉呀、啊？该死的湖州地界呀、啊！胡正，哪里跑？给老子站住！嗯、啊，土匪大哥，怎么又是你呀、啊？胡正，着急忙慌去哪儿啊？狗官，又碰到我手上了。我一刀切，就是你的克星。哎呦，对，嗯，你一刀杀了我吧，痛快点。一刀切了我，也不枉费你一刀切的盛名。哼。哟呵，两天不见，长见识了，真的不怕死啊？是不是？当朝太师王勋。要害我呀！谁害你？你也不撒泡尿照照镜子？你是皇亲国戚吗？你是天王贵族吗？还用得着当朝太师亲口传话？你也不看看我一刀切是多么牛的人物？我掐死你！你不想活了？他娘的了，敢对老子动手，老子劈了你！原来是想杀人灭口啊！来，杀了我！来呀、啊！我告诉你，一刀切。我胡正是干过坏事，收过黑钱，但是他朝廷的王勋贪得比我多，干得比我狠。我一死，他那本账立马会大白于天下。哼，朝这儿来呀、啊！老子劈了你！妈，刀下留人。躺在上，他现在不能死。你就是胡正。哎呀，胡大人，你一个朝廷七品命官，到了湖州。怎么就混到这种田地了？你谁呀、啊？别在这假惺惺的，有本事你们几个合起来把我弄死在这儿，是吗？我弄死你还不跟碾死个蚂蚁一样？哼！不过你现在还不能死。告诉我，那本黑账在哪里？哦，我算是明白了。嗯，快啊！再往前我砍死你！你们几个是合起伙来想整我呀？啊？感情这我到这湖州，一路倒霉，没吃没喝，卖妻子丢银子，无缘无故被人打，都是你们。<笑>想要账本是吧？好，<笑>杀了我，啊！哎，你杀了我呀！杀了我呀！大当家的，嗯，我看他是疯了，先把他弄到山上去。好。哎呦！啊！什么人？干什么？让你这小子多管闲事，让你嘴贱！来人啊，给我打！给我狠狠的打！哎呦！打死他！王大，哎，怎么是你啊，王大？这怎么回事啊？你帮蒙面人都什么人啊？他们，他们是你们唐府的人。唐府，唐三少打死了李三的妻子，绑架了他闺女。我就是给李三作证，去县衙告了唐三少，他就找人打我，这是报复，报复啊！原来是这样，怪不得，哎，怪不得我们东家在马房地窖藏了个女人。什么？唐三少把如烟藏地窖了。老天爷，不公平啊！老天爷，我约娥一
辈子没干过一件坏事，没做过一件对不起别人的事，难道你真的要让我月娥死在这倚门卖笑的窑子里吗？睡觉，绑着都能睡觉，哎，可怜呀、啊，可怜！我告诉你啊，一会儿干娘来了，你老实点儿，学乖一点儿，早早顺从了她，就不受这皮肉之苦了。到这儿来，不就是皮肉伤你吗？不管你有多硬，到头来，你从也得从，不从也得从。只要大人能弄清楚这扇面的落款，在下就能把唐三少绳之以法。嗯，我说赵大哥，你就放心吧，在这个世界上没有我师叔做不到的事情。明天啊，我们就去把那个唐三少给抓回来。嗯，就是啊，赵大哥，你看啊，我师叔不是有那个百宝乾坤带吗？有了那个乾坤带啊，折扇肯定能恢复的。乾坤带，乾坤带，要不是你闹来闹去，师叔能把乾坤带落在县衙里吗？哼，什么乾坤带？乾坤带是什么？这你就不知道了吧？我师叔的乾坤带可厉害了，我师叔他全空，不许胡言乱语。时候不早了，咱们回县衙再说吧。哦。胡,胡大人，啊，胡大人，王大，怎么回事啊？这到底谁干的？怎么成这样子了？王大，起来再说，到底发生了什么事啊？谢谢胡大人。跟我说说，你的脸怎么被打成这个样子？今天我买完菜回家的时候，在巷子里遭人暗算了。对，是一群蒙面人，在后街巷子里堵住王大，就是一顿毒打呀。幸好遇到了我，才把他扶回来。这王大说是唐家三少对他不满，给李三家作证，这才找人报复他的。这唐三少，这个畜生，这下手，这也太狠了吧！是啊，真是岂有此理呀、啊！这个唐三少真是自作孽不可活。对对对，对，你又是谁？我是那个唐府的马夫，这个唐三少，他简直你……哎，胡大人，能进一步说话吗？哎，我们两人有话要跟您一个人说。好，你们跟我过来。什么事情要跟我一个人说啊？胡大人，那个李三的闺女被唐三少藏在他家马房地窖了，我判他赵四跟唐三少是一伙的，这才把您叫来。藏在他家的马房地窖？你怎么知道？哦，是我亲眼看见唐三少进了马房，还听到他跟如烟在地窖里说话。那唐三少还给我放了几天假，说让我在家休息几天，这明摆着是不让我进马房啊。那他有没有发现你？此时除了你们俩，还有其他人知道？哦，他没有发现我，我是返回去取包袱，才偶尔听到的。这个，现在就我和王大知道。嗯，好，这件事很重要，你们不要声张。先带王大回去养伤，本官自会处理。走吧。好好，我们走了。嗯。哎好，包子，包子，袁龙大包子，能不能可怜可怜我，给我个包子啊？谢谢。来，上这盘来吃，来，姑娘，上这来吃。吴大人，勘察这么久，辛苦您了。这小的在县衙里等得急，这不就派轿子来接您了，请上轿吧。不要不要，我们不坐轿了哈。我喜欢走路，走路健康，走路减肥，走路增高。好啊，你这小贱人，到这儿来了，我看你往哪儿跑。黑头，给我把这贱货拉回去。是，为干嘛？这光天化日之下，你们想干嘛呀？
，你个卖包子的死老头子！这姑娘是我干娘花钱买来的，又不是你家姑娘，关你什么事儿啊？买的又怎么着？你们又不给她吃，又不给她喝，还要打她！你们这帮混蛋，他是人，你看看，挺好一个大姑娘，让你们给折腾这样了。你这老不死的老孩子，跑这儿管闲事来了？你也不看看老娘是胭脂龙背后的主是谁？哼，找死！黑桃，连这个老不死一起打。是，兄弟们，怎么不能看着他们受欺负？上炮！走，你放开！严哥，你好，哎，给我打！我出去！快！住手！住手！大人，大人，关老爷来了！关老爷来了！你们站在这里干什么？北东，老包，因为太猖狂了，又在这里聚众打架是吧？啊！也不看看这是谁来了！你们这帮不长眼的东西，还不快滚！慢着，一个都别想跑！有胡县令在此，把事情都给我说清楚了。弟兄们，给我守住！大人救救我们吧！大人救救我们吧！哎，老人家，姑娘，你们先起来，起来。谢谢谢大人，谢谢大人。师傅，师傅快救救我，快救救我呀！什么师傅啊？这是咱们湖州新来的县令，胡大人。哎呀，大人救命！快求大人！大人救命！行了行了，少说两句。为什么又是你啊？你家的男人呢、啊？天杀的禽兽，他把我卖到了妓院。哎，我问你们，你们为什么要把这个姑娘打成这个样子？快说！大人，是是他家男人亲自把她卖到我手上的。哦，他逃了，我我等才追他的。真的。他卖给你多少钱啊？二，三十两银子。三十两啊？嗯。等一下。哎呀，你们俩有没有三十两啊？先借本官一用啊，等回到县衙我就还给你们。嗯，好，来来。等开。那。哎，过来呀。这里啊，是三十两银子，是我替这姑娘赎身的。以后她就是我的人，你们别再打扰她了，知道吗？知道，知道。来，拿好了。谢谢。走了。等一下，你呀，刚才不是下令打人了吗？现在打完人就想走了？这天底下哪有这么便宜的事啊？你们说对不对？对。对。好，那我。这样。现在本官就判你拿出三十两银子给这位老人家赔偿，用来治伤，你服不服？我服，我服。嗯。啊，这……我可以走了吗？还有呢，你还没有跟他们道歉。跪下！哎呦，小的有错的，饶了小的，小的错的，原谅我们吧，小的该死，小的该死。滚！哎呦！好，好，好，好！哎，啊，姑娘，现在没事了，你可以回家了。恩人，濠州离这里有千里之遥，那个狼心狗肺的东西把我给卖了，我哪里还有家啊？哎，恩人，你就让我跟着你吧，当牛做马我都愿意。这个不行的，呃，你等一下啊，嗯，你们两个再借点银子给我吧，我回去一起还给你们。呃，这这没了，没了，就二十两银子都给您了，您还要银子干什么？哎，哎，他们家那么远，给他盘缠，让他回家吗？我不回家。嗯，恩人，我哪儿都不去，我答应了。给你当牛做马，您就带我走吧。哎，好啊，好啊，好啊！这胡大人，在下正想给你找个丫鬟伺候您呢。既然这姑娘想跟您走，就随了她的愿吧。对呀、啊，胡大人，好人做到底。刚才我也看到了，那胭脂楼就是那唐三少开的。您把这姑娘捞出来，唐三少一定不会善罢甘休。他现在离开我们
，保不定会再入虎口，被那老鸨黑头私下抓去，咱还不是白忙活一趟吗？好吧，好吧，好吧，就先把他带回县衙养养身体，多待几天吧。如果有些闲差，可以让他帮帮忙。啊，对了，张叔办呢，就麻烦你帮月娥姑娘再买一些衣裳，还有，我的房间就给他住吧。月娥，谢谢大人，谢谢大人。和尚大人，天意啊天意，为什么要让我月娥遇上了您这么一个菩萨心肠的和尚？胡正，你这个狼心狗肺、丧尽天良的畜生！被这么好的一个人救下，都不知道感恩。如今你丢了公文，做不了官，被他代替了，你真是活该呀！和尚，你到底是一个什么样的人？你若是云游的和尚，为何要做胡正的差事？你若是行侠仗义的江湖之士，路见不平拔刀相助，为何还有如此善良大义的佛家心胸？我月娥要有你这么一个男人，该多好啊！月娥姑娘、啊，大人，哎，月娥再谢恩人搭救。哎，不用客气，不用客气，起来，起来。月娥姑娘，和尚，我来还你的包袱来了。这个包袱是那天在山上时，你家官人呢，就是胡正，他拿错了包袱，我也拿错了包袱，所以现在物归原主了。别再跟我提那个禽兽！我月娥从今往后没有什么男人，除了大人您。我月娥姑娘，你千万不要这么说啊！被人听到，我跳进黄河我也洗不清了。大人，他干下如此勾当，把刚过门的女人都卖给了妓院，他还算是个男人吗？如果他真的这么做，怎么算是男人呢？那就是畜生啊！他连畜生都不如。我月娥从今往后，就算到大街上去讨饭，也不会去做他的女人。没有。哎，月娥姑娘，你别生气，伤了身体。要不这样，你先在这里住几天，好好养养身体。等我手头上的事情处理完之后，我再亲自送你回老家。你知道，一个女人孤身一人在外，那可是不行的呀。我不会去的，我哪儿都不去。我月娥的命是您给救的，那月娥就是您的人了。我要给您当牛做马，伺候您一辈子。月娥姑娘，你你你你先听我说啊，呃，是这样的，我是和尚，我不能有女人的。如果你要选相公，那也不能是我呀。大人，月娥这辈子，不管您是什么人，都要给您为奴作婢。为您做饭，给您洗衣服，伺候您一辈子。呃，对不起啊，对不起，啊，月娥姑娘。呃，可能你受伤过度了，脑袋里还有一点伤。呃，不如这样啊，你先好好休息啊，我去找个大夫来帮你把把脉，开几副药给你吃一吃，那你就会好多了。呃，我还有重要的事情要去办呢啊，呃，快来不及了。再见。啊，大人。哟，胡大人，我们等您多时了。胡大人，您真能把上面的落款弄清楚？那还用说？今天我就让你们。
将，近水远山皆有情。果真是唐三少的折扇，<笑>这下我可抓到他的把柄了。有政务在手，我看这个唐三少还拿什么来狡辩？这，唐三少诡计多端，他要是真狡辩起来，我等也没话说呀。张叔办，您这是什么意思啊？难道这还不是他的折扇不成？谁都有丢东西的时候，万一呢？唐三少说他的扇子丢了，被人捡去犯了案，我等怎么办呢？不管怎样，这都是本案的重要证物，赵捕快，在，明日一早把那唐三少提来过堂，不得有误。是。胡政，这么多和当朝太师贩卖私盐的黑账，竟然都藏在这儿了月娥，你看，有银子了，他们再也不会饿肚子了。胡正，你这个狼心狗肺的东西，你竟然把我给卖了！那那又怎么样？我胡正现在有银子了，有了银子，就能替自己保命。保了命，我就能给自己证明，证明我是胡正，我是湖州的县令。紧呢？到底发生什么事？你放开我，慢慢说，好不好？请你放开我，求你了，放开我！啊，到底发生什么事啊？你都要喊救命，这么严重啊！我好怕、啊！哎，你你你你你你你你不要拉着我！呃，这这，哎，这这这这这里是衙门，被别人看到我们这样子，这不好的，会被人说闲话的，你知道吗？对不起，大人，我刚才太害怕了，才害怕什么？我就住你隔壁。有什么事情你叫我就可以了，不要叫救命了，知道吗？我怕胡征又找来卖了我。他敢？这里是什么地方啊？这里是衙门呐、啊！他敢闯进来，我马上抓他坐牢。你不用怕，知道吗？大人，只要有你在，我就不怕了。其实，刚才是因为有一只老鼠，啊、我才喊得那么大声。啊、老鼠
，老鼠在哪里啊？哎呀，老鼠，不要怕，老鼠不会吃掉你的吗？哎呀，没事了，没事了，你先去休息一下啊。我我回去了。